What is this nonsense? We are my boyfriends, don't they? You will not disturb me. Say hello to me. Swetha, please. Fans, not only you. But we are also the name of the Jastan. Fans, not proud. Yeah. ఏంటో అర్జెంట్ సరేండి ఈ మధ్య అమ్మాయిలు అంటేసుకుని తిరుగుతున్నావు అంట అమ్మాయిలు కాదండి అమ్మాయి సర్లే ఏదో ఒకటి తిరుగుడు తిరుగుడే కదా అడిగే వాళ్ళు ఎరనా ఎవరా అమ్మాయి చెప్పితేను మాట్లాడమే అది శ్వేత అని ఫ్యాషన్ కాలేజ్ లో ఫ్రెండ్ ఏంది లవ్వింగ్ కొంచెం అలాంటిదే ఆ అమ్మాయి అడ్రస్ చెప్పు ఈయన వెళ్ళి మాట్లాడొస్తారు చాలా పెద్ద కొంపే ఏమండి ఏమండో ఇది పెద్ద ఇంట్లో వాచ్మెన్ కూడా పెట్టుకోలేదు ఏంటి నో 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 రావు గారు నథింగ్ టు మరి జస్ట్ బిలీవ్ మీ నో 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 ప్రాబ్లమ్ ఏంట్రా నువ్వేంటి ఇక్కడ నా ఇంటికి వచ్చి నన్నే ఇక్కడ ఉన్నావు ఏంటని అడుగుతున్నావా హారిణి ఇది ఇది నీ కొంప చెప్దాం <laughs> 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 ఇప్పుడు <laughs> 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 చిన్నప్పుడు <laughs> పట్టుకట్టారు <laughs> జీవితంలోకి నువ్వు రాకూడదు ఉండకూడదు అర్థం కాలేదా నీకు నీ కొడుకు ఏ సంబంధం ఉండకూడదు రక్త సంబంధం తెంచుకోవాలి పెళ్ళైన తర్వాత సిద్ధార్థ్ అంటే కాంట్రాక్టర్ వీరేంద్ర గారు అల్లుడు అని చెప్పుకోవాలి కానీ కూలి గోవింద్ రాజు కొడుకని కాదు ఆలోచించుకో నువ్వు రక్త సంబంధం తెంచుకుంటేనే ఈ పెళ్లి సంబంధం కుదురుతుంది
గోవిందరాజు ఇచ్చిన సాక్షాధారాలను పరిశీలించిన మీదట నిందితుడు పాండురంగ దుబే అలియాస్ పాండు పహిల్వాన్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఎస్ గోపాలరావు అనే వ్యక్తిని హత్య చేసినట్లు ఈ కోర్టు విశ్వసిస్తూ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది తమ్ముడు నువ్వేం కుబులవ్వకు హైకోర్టులో సోమవారం బెయిల్ అప్లై చేస్తా నిన్ను బయటకి తెస్తా నేను బయటికి రాకపోయినా ఏం పర్వాలేదు కానీ ఈ నుంచి చర్లపల్లి జైలు పోయేలోపు ఆ గోవిందరాజులు గాన్ని ఆ డెంటున్న ఐదు కుక్కల్ని ఖతం చేయాలి పోయింది <laughs> రోజు రోజుకి దిగజారి పోతాం అసలు నువ్వు నా తండ్రి మీద చెప్పుకోవడమే సిగ్గుగా ఉంది పెళ్ళయిన తర్వాత సిద్ధార్థ్ అంటే కాంట్రాక్టర్ వీరేంద్ర అల్లుడని చెప్పుకోవాలి కాని కూలి గోవిందరాజు కొడుకు అని కాదు ఇలాగే ప్రవర్తిస్తానంటే ఇక నీకు నాకు ఏ సంబంధం ఉండదు నువ్వు రక్త సంబంధం తెంచుకుంటేనే ఈ పెళ్లి సంబంధం కుదురుతుంది ఏంటి మాట్లాడవు నాకు నీ సమాధానం కావాలి నువ్వు మారుతావా మారవా మారను అయితే నేను నీతో ఉండను నాకు కావాల్సింది కూడా అదే ఏమండి నువ్వు ప్రతిరోజు నానా మాటలు అంటుంటే పడ్డా నేను కింద పనిచేసే కూలీని కాను నా కష్టంతో నేను బతుకుతున్నాను నా ఇష్టం వచ్చి నేను ఉంటాను ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇంకోకి బయటికి పోవచ్చు రాయ్ పోతాను పోతానని బెదిరించడం కాదురా నీకు చేతనైతే పౌరుషం ఉంటే ఇప్పుడే ఈ క్షణమే బడిపో ఏంటండి ఆ మాటలు సిధు ఆయన మాటలు ఏం పట్టించుకోకు నువ్వురా వాడిని ఆపి తన అవమానించట్లే పోరా బయటికి
మీ నాన్న మొండోడు బండోడు అనుకున్నాను గాని కన్న కొడుకుని బయటకు ఎంటేసే కసాయి వాడనుకోలేదయ్యా మా నాన్న ఇలా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తాడు ఏంటో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు ఆడు చేసే పనులు ఎప్పుడు అర్థం ఉండదు చిన్నప్పుడు ఒకసారి మాస్టర్ గుంజీలు తీయించాడని రాయితో ఆయన బుర్ర బద్దలు కొట్టాడు వాడిని సేవ్ చేయడానికి ఆ నెల నా మీద వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్ కదా సార్ అలాంటి చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ నాకు వియంకడవుతున్నాడని ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను తెలుసా ఏమైతే చెప్పారండి మతిమరపు ఎక్కువ దాన్ని వదిలి అంతెందుకు ఒకసారి ఈ తాగుడు వాగుడు మానేయమన్నాను నన్నే కొట్టబోయాడు నేను ఎన్నో సార్లు చెప్పి చూశాను నా మాట వినడు ఆహా బండోడు వినడు మర్చిపో అంటే జరిగింది మర్చిపో అని ఏం లేదు బాబు అన్ని సభ్యంగా జరిగితే వచ్చే పద్నాలుగున బ్రహ్మాండంగా ఫంక్షన్ పెడదాం అనుకున్నాను సర్లే ఇప్పుడు ఆయన మనసు మార్చుకున్న తర్వాత పెడుకుందాం నువ్వు ఒప్పుకుంటే వెంటనే పెట్టేస్తాను కాని వద్దులే ఎందుకు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మంచి ముహూర్తం అది చూశాను మీ ఇష్టం థ్యాంక్ యూ బాబు ఏంటిది గోవిందు చిన్నప్పటి నుంచి సిద్ధుకు సంబంధించిన ప్రతిది పండగలా చేసేవాడివి ఇప్పుడు ఆడికి నిశ్చితార్థం జరుగుతుంటే మాట్లాడకుండా కూర్చున్నావు ఏంటి అవ్వానా నువ్వు చేసింది మాకేం నచ్చలే మాట్లాడు గోవిందు ఏమండి మీ చేతుల మీదుగా జరగాల్సిన నిశ్చితార్థం మీరు లేకుండా జరుగుతుంది నేను లేకపోతేనే జరుగుతుంది నిశ్చితార్థంలోనే కాదు వాడి జీవితంలో కూడా నేను ఉండకూడదు ఏమైందండి నీకు నీ కొడుకు ఏ సంబంధం ఉండకూడదు రక్త సంబంధం తెచ్చుకోవాలి పెళ్ళైన తర్వాత సిద్ధార్థ అంటే కాంట్రాక్టర్ వీరేంద్ర గారు అల్లుడు అని చెప్పుకోవాలి నువ్వు రక్త సంబంధం తెంచుకుంటేనే ఈ పెళ్లి ఎంత బాధని గుండెలో దాచుకున్నారు ఏమండి మనం కూడా నిశ్చితార్థానికి వెళ్దామండి మై ఫ్రెండ్స్ నా కూతురు ఎంగేజ్మెంట్ కోసం బెల్జియం నుంచి ప్లాటినం డైమండ్ రింగ్స్ తెప్పించాను యునో హమ్ మచ్ ఇట్ కాస్ట్ వన్ క్రోడ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కోటి యాభై లక్షలు కూతురు కళల్లో సంతోషం చూడడానికి కోట్లు ఖర్చు పెట్టే మీ డాడీని చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది కానీ కొడుకు జీవితంలో జరుగుతున్న మొట్టమొదటి శుభకార్యం చూడడానికి నా తండ్రికి వెళ్ళినందుకు బాధగా ఉంది నా తండ్రి లేనివాడే అందుకే ఈ రోజు ఇక్కడ లేడు నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళందరికీ నా తండ్రి గురించి కూడా తెలియాలి నా తండ్రి ఒక కూలి ఇలాంటి బంగ్లాను కట్టిన వందలాది మంది కూలీల్లో తను ఒక మామూలు కూలి రోజుకి ఇరవై రూపాయలు కేవలం ఇరవై రూపాయలు కూలీ చేసి నన్ను పెంచాడు తన చెమటతో నన్ను చదివించాడు నేను మూడు పూటలా తినటం కోసం తను రెండు పూటలా పస్తుండేవాడు నా బతుకే తన బతుకు అనుకున్నాడు నా భవిష్యత్తే తన భవిష్యత్తు అనుకున్నాడే తప్ప తనకంటూ ఓ జీవితం ఉందన్న సంగతే మర్చిపోయాడు తండ్రి మాట కోసం పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం చేసిన కొడుకు గురించి మీకు తెలిస్తే కొడుకు సంతోషం కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన తండ్రి గురించి నాకు తెలుసు ఆయన నాకు తండ్రి మాత్రమే కాదు దేవుడు కూడా దేవుడున్న ప్రతి చోట గుడి ఉంటుంది గుడి లేని దేవుడే నా తండ్రి గోవిందరాజులు సిద్ధు ఇట్స్ ఓకే అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందు ఇది కానిచ్చేస్తే ష్యూర్ ఈ రింగు తొరిగే ముందు 
నాదో కండిషన్ ఏంటిది నువ్వు మీ నాన్న నుంచి విడిపోవాలి లైఫ్ లో మళ్ళీ ఎప్పుడు కలవకూడదు కనీసం చూడకూడదు విడిపోవాలి అని అనందుకే నీకంత కోపం వచ్చింది మరి నా తండ్రి నుంచి నన్ను విడదీసినందుకు నాకెంత కోపం రావాలి ఈ పెళ్లి జరగాలంటే మేము శాశ్వతంగా విడిపోవాలని మీ నాన్న కండిషన్ పెట్టాడు కండిషన్లతో కాంట్రాక్టులు చేస్తారేమో కానీ కోపరాలు చేయలేదు వీరేంద్ర గారు కూతుర్ని అత్తవారింటికి పంపించడం సాంప్రదాయం అల్లు నిల్లరికం తెచ్చుకోవాలనుకోవడం స్వార్థం దేవుడు లాంటి మా నాన్న ఈ రోజు దిక్కులేని వాళ్ళ ఆ మూలం ఉంటానికి కారణం మీరు మీ కండిషన్ నాన్న జరిగిన అవమానం చాలు ముందుకు రా అరే సిద్ధు ఏంట్రా ఇది ఇక్కడ దాకొచ్చు శుభకార్యాన్ని కాదే నా శుభం కోరేవాడు చేస్తేనే అది శుభకార్యం అవుతుంది అతను కోరుకుంటుంది మన శుభం కాదు అందుకే ఇది జరగదు అలా అనకరా నా మాట అంటే నువ్వు నన్ను ప్రేమించడం లేదా ప్రేమిస్తున్నాను నాకు నువ్వు కావాలి నీ ప్రేమ కావాలి కానీ ఇద్దరిలో ఎవరు ముఖ్యం అంటే నాకు నా తండ్రే ముఖ్యం అంటాను సిద్ధు నువ్వు నన్ను అవమానిస్తున్నావు మా నాన్నకు జరిగిన అవమానం కంటే ఇది ఎక్కువేం కాదు ఇది నీకు తెలియ చెప్పాలని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చాను తొందరపడుతున్నావు సిద్ధు ఇప్పటికే ఆలస్యం చేశాను పద నాన్న మా నాన్నతో ఏమన్నావు ఈ సిద్ధార్థ అంటే వీరేంద్ర అల్లుడు అని చెప్పుకోవాలా నెవ్వ ఎన్ని జన్మలైనా సిద్ధార్థ అంటే సన్ ఆఫ్ గోవింద రాజు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్